നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാജസ്റ്റോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫൈവ് ജി എന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനെ ഞാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വൈറൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ജി എന്ന് വരും എയർടെൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരും ഐഡിയ ആദ്യം കൊണ്ടുവരും ആരാദ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇറ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ജി നമുക്ക് ഒരു സെൽഫോൺ കൊണ്ടുവന്നു ടു ജി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളെ ത്രീ ജി നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മായ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പാറി പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മായ ലോകത്ത് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിലോ ഹെർട്സ് മുതൽ ആറ് ജി ഹാർട്സ് വരെയുള്ള ഒരു സ്പേസിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഫോർ ജി കിടക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഡിവൈസുകൾ ഓൺലൈൻ വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്പേസ് കൺജസ്റ്റഡ് ആവും അതായത് തിരക്ക് കൂടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആള് തെക്ക് തിരക്ക് ബഹളം എല്ലാം ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ ജിയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തതും സെർവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതും കാരണം അത്രത്തോളം ആളുകൾ ഫോർ ജി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ ജി എൽ ടി ഇ ഈ ഒരു തിക്കും തിരക്കും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു അതായത് മുപ്പത് ജി ഹാർഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജി ഹാർഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു ഈ ഒരു ഫോർ ജിക്കകത്തുള്ള തിരക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഒരുപാട് ഡിവൈസ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി തിരക്ക് കുറയും പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മുപ്പത് ജിഹാർഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഹാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് ആണ് മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വന്ന് അവിടെ തട്ടി നിൽക്കും മഴ മരം ഇതൊക്കെ ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതൊരു വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി ഒരു ഫൈവ് ജി ടവറിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിന്ന് അവനെങ്കിലും ഒന്ന് യൂട്യൂബിലോ എന്തോ എന്നോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും ഈ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സ്മോൾ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി ടവറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഫൈവ് ജി ടവറിൽ നിന്ന് സബ് സ്റ്റേഷൻ വഴി നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്മോൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റേഷൻസിലേക്കായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയാൽ പോലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് ഫൈവ് ജി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ഡിലേ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ജി ടവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി ത്രീ ജി ടവേഴ്സൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് വരും ഒരുപാട് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് പണിയേണ്ടി വരും അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടേതായാലും മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടേതായാലും പതിനായിരം രൂപയുടേതായാലും എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫോർ ജി എൽ ടി ഇ റേഡിയോ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കിന് സ്യൂട്ട് ആവൂല പുതിയൊരു ഫൈവ് ജി റേഡിയോ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവരും വാങ്ങേണ്ടി വരും ഫൈവ് ജി കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനായാലും നമുക്കായാലും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഫൈവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എച്ച് ഡി മൂവിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫൈവ് ജി റേഡിയോ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ നല്ലതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആവും നല്ലതുപോലെ കൂടും അപ്പോൾ അതും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു വേണം ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഫൈവ് ജി എല്ലായിടത്തും വന്നു തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫൈവ് ജി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ എനിവേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും മനസ്സിലായി ണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ജി എന്താണെന്ന് ഫൈവ് ജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ